Also sehr geehrte Damen und Herren, Ihre liebe Kollegen, liebe Gäste, ich darf im Namen des Arbeitskreis Panafrikanismus euch, also Ihnen allen, ganz herzlich begrüßen zu diesem sechsten Kongress zum Jubiläum. Also Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt in beeindruckender Weise, dass wir mit dem gewählten Kongress Hauptthema, nämlich Herausforderung des globalen Widerstands gegen Rassismus, den richtigen Nerv in der aktuellen Debatte über Diskriminierung und den Rassismus auf der Welt in Bezug auf die Menschen mit afrikanischer Herkunft getroffen haben. A very warm welcome to you, to the audience, to our panel discussion, which is entitled How can decolonization succeed in an African state which has been dominated by white people for centuries? But we will put our focus on the current state of decolonization in South Africa, the transnational impacts of the Rhodes Must Fall movement, and the struggle for decolonization from black perspectives. So this discussion is less about the feelings of whiteness or processes of awareness that this world is racialized and what this implies, but is more about black decolonial struggles and their transnational impacts, especially in the field of education. We will also discuss current challenges, but also chances for black slash African liberation. Je voudrais dire que cette décade qui a été déclarée par les Nations Unies comme décennie pour les droits des personnes d'ascendance africaine vient à point nommé et elle se croise avec l'engagement du Congrès panafricain de Munich qui est déjà très engagé dans cette lutte qui est urgente et qui est absolument nécessaire car les personnes d'ascendance africaine de par le monde subissent une oppression qui ne recule pas et qui prend plusieurs formes. Je suis parmi la diaspora noire dans le monde arabo-musulman qui commence des côtes ouest de l'Atlantique passant par le Maghreb, le nord de l'Afrique, par le Moyen-Orient, par le Golfe et jusqu'au fin fond de l'Inde. Je sais ce que ça signifie, ce que sont les effets du colonialisme dutch, du européen colonialisme et du backlash de la décolonisation. Mais je sais aussi ce que ça signifie d'être construit comme blanc dans le européen et dans son imagination. Whether you, or whether we are on the continent, on the African continent, whether we are stolen, from the African continent 500 years ago, or whether we are pushed out of our countries because of war, 
because of poverty or climate change, or we recently migrated for various reasons, the main aim is that people of African descent face similar issues of, of marginalization, of dehumanization, but we have to demand that we should be safe anywhere we go across this slope or in this world. Even by graduating from university twice, I knew from a really young age that my university diploma will not protect me against racism. So also as an activist, I co-organized co demonstrations and resistance against traditional black facing in the Netherlands as a way to address institutional racism. The demonstrations against black facing led over 250 arrests of people in the past three years who demand equal, equal say and demand equal rights for people of African descent in the Netherlands. However, when we destroy systems, we have to also think about how do we build new ones. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben gerade kurz gesehen, was die Dekade bedeutet oder was sie bedeuten kann. Wir haben die Dekade in 2015, in dem Jahr, hier in Deutschland ähm, wurde sie lanciert mit der UN. 2016 wurde sie dann erst staatlich eröffnet. Wenn ich mir diese ganze Geschichte angucke, warum in Gottes Namen müssen wir in Ruanda zur Welt gekommen sein? Warum nur sind wir Afrikaner? Und das hat sehr viel mit der Dekade zu tun, weil die Dekade hat zwei große Eingangsfragen. Die erste Frage ist, sind Afrikanerinnen und Afrikaner Menschen? Habe ich eine Antwort? Sind Menschen. Die zweite Frage heißt dann, wenn sie Menschen sind, haben sie Menschenrechte? Ja. Die Folgefrage muss dann lauten, wenn sie Menschenrechte haben, weshalb? wurden sie nicht so behandelt. Weshalb wurde ihnen ihre Menschenwürde aberkannt von anderen Menschen, von weißen Menschen? I'm going to talk a bit about reparations and how it is relevant to the theme that we are discussing. And my topic is Ma'at Ubuntu Jama, towards a Ma'at Ubuntu man, the human rights repair of African heritage communities in Europe by way of holistic and transformative reparations. Bit of a mouthful, but essentially the concept of Ma'at Ujama, Ma'at Ubuntu Jama, is a, a, a sense of a community. It is the African heritage community that is a community that's made up of diverse African communities as we are it represented in Europe. And Ma'at Ubuntu Man is the future Pan-African superstate. So that's just to give you an indication as to what I'm going to be talking about and how that links to the topic of reparations. But before I go any further, it's important for me not to make any assumptions because um, speaking in English, uh, which is not my mother tongue, but obviously a colonial language, whenever the term reparations gets used or translated, it's often reduced to being synonymous with just financial compensation. And so I, I just need to explain that reparations is a lot more than money, okay? Der Titel meines Vortrags ist Rassistische Polizeigewalt, institutioneller Rassismus und transnationale Kämpfe um schwarzes Leben. Ich werde ein bisschen einen Blick ähm, werfen auf die gegenwärtigen Kämpfe gegen rassistische Polizeigewalt, gegen Racial Profiling, ähm, vor allem ähm, in, na, ja, in der transnationalen Dimension, hauptsächlich jetzt USA, Deutschland, aber das lässt sich dann auch noch auf andere Kontexte applizieren. Mitte Juli diesen Jahres kursierte ein neu veröffentlichtes Video im Falle um Philando Castile, einem 32-jährigen schwarzen Mann, der am 6. Juli 2016 in St. Anthony, Minnesota, während einer Verkehrskontrolle von dem Polizisten Geronimo, Geronimo Janes durch sieben Schüsse erschossen wurde. Obwohl jede einzelne dieser Tötungen schwarzer Menschen ein spezifischer Ablauf vorausgeht, 
die Orte und Namen regional als auch global wechseln, so ähneln sich diese Episoden der Auslöschung von schwarzem Leben doch ungemein. Philando Castile wurde im Beisein seiner Partnerin Diamond Reynolds, die ebenfalls im Auto saß, sowie deren damals vierjähriger Tochter erschossen. Gerne, bevor wir anfangen, junge Menschen auf die Bühne rufen, die gerade zugesagt haben, nach vorne zu kommen. Mögt ihr nach vorne kommen? Einen großen Applaus. So, kommt mal zu mir auf die Bühne. So, ich schau mal. Das ist Sawadi, Farida und Naida. Applaus. So, weshalb das wichtig ist? Als ich vorhin ähm, am Eingangstisch kam, wurde ich von einem von den jungen Menschen gefragt, und wie wird man hier zu Endfälle und was ist das mit dieser Dekade? So. Und ich möchte ganz fest darauf hinweisen, dass nicht nur unser Engagement, unser Aktivismus, aber auch, dass die Dekade davon lebt, dass wir weiterleben und dass wir unseren Nachwuchs fördern, das Engagement zu kennen. Und der Grund, warum ihr hier vorne steht, ist, dass ich heute nicht hier stehen könnte, ohne die liebenden Arme meiner Community. Ich bin in der Community aufgewachsen. Meine, ich habe es vorhin gesagt, meine Eltern haben mich in jungen Jahren zu Veranstaltungen geschleppt. Ich war nicht schon immer so aktiv und super äh, inspirierend. <lacht> ich wurde hingeschleppt, ich habe einiges verschlafen. Aber ich habe verstanden. Ich habe verstanden, worum es geht. Und ich habe verstanden, dass es auch auf mich ankommt. Und es kommt auf euch an. Und diese drei jungen Frauen stehen hier heute stellvertretend für alle jungen Menschen, die heute hier sind, weil sie sind diejenigen, die sie heute hier reingelassen haben. Ohne diese jungen Menschen wären sie hier heute nicht drin und so super toll organisiert. Ja. Das heißt, eure Zukunft beginnt heute. Und ich bin mehr als gespannt darauf zu sehen, was aus euch werden wird und etwas Großes wird werden. Vielen Dank. Gut, und ich habe eine kurze Frage an jedem, und zwar Blick in die Zukunft. Dein Wunsch. Will jemand für mich erstmal übernehmen? Wünscherliste, irgendwas wird davon wahr. Allgemeine Akzeptanz von allen Seiten. Ähm, also allgemein? Oder? Wie du möchtest. Okay, ähm, dass jeder seine Ziele im Leben erreicht. Auch wenn manche Leute sagen, dass sie es nicht erreichen werden. Mehr Rechte für alle. Mehr? Mehr Rechte für alle. Sehr gut. Und beim nächsten Jahr möchten wir euch hier vorne sehen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> well, reparations is something that as I said, has two dimensions, the external and the internal. And the external is what often gets focused on in terms of what other nations have or should be doing for us to correct the damage. What doesn't get focused enough on, I think, is the, uh, what's called the internal, the self-repairs, the African self-repairs, which is the process by which we even can compel others to do what they have to do. And that is about rebuilding up our power base, our power base to actually affect our will as a people, locally, nationally, and internationally, and especially in the international arena. 
So that's what I would say in terms of um, reparations. And I define myself as a reparationist because my work is really largely about education, consciousness raising and advocacy to promote and defend and advance the cause of what we in Parco call pan-African reparations for global justice. And what that really speaks to is the fact that we cannot have true global justice without reparatory justice. And that reparatory justice for African people is a foundational, outstanding um, cause mm -hmm. that we have to be the drivers of as African people. Yes. So you are human rights activist and you fight for the rights of enslaved people in Mauritania. And I think at the first thought, people are a bit surprised because we all know Mauritania in Africa. The international decade speaks to the diasporized um, communities and their rights. Now it seems that we have in Mauritania, as, as in other parts of the African continent, um, a diasporized community within, within African countries. Um, so, how, so how do we solve it or how do we explain this, this reality? How, how, do you, how can you still talk about enslavement on the African continent? Bon, euh, le germe est la source euh, de cette euh, possibilité pour le régime mauritanien de perpétuer euh, un racisme anti-noir, une oppression des personnes d'ascendance africaine de manière systématique et perpétuer aussi un esclavage antique et ancestral mm -hmm. en Mauritanie dans un pays euh, au, au cœur de l'Afrique, sans être inquiété, la source de tout ça, ce sont les lois de l'Union africaine. Okay, so I wanted to say today something about 
history and the uh, problems that we face. And we heard in the last presentation uh, something about the importance of history. Uh, and also the fact that very often the history of uh, Africans and the African diaspora is a, a hidden history, uh, hidden by, uh, we could say, the, the powers that be. And I wanted to give my presentation today to address not only that problem of a hidden history, but also of disinformation and Eurocentrism, Eurocentrism being one of the, we can say, one of the aspects of racism and one of the manifestations of racism, uh, which only presents things through a, a Eurocentric lens, which tries to distort our understanding of the world. Bonjour. Alors, je vais m'exprimer en français, puisque c'est possible. Euh, je tiens déjà à, à remercier le collectif de m'avoir invité. Pour moi, c'est un immense honneur que de participer à ce congrès panafricain, le sixième. Euh, je suis très, très heureuse de pouvoir rencontrer tant de personnes issues d'horizons aussi différents. Et puis, ça me permet d'avoir aussi conscience de la vivacité de ce combat outre-Rhin. Donc, je suis très, très heureuse et d'avoir été présentée avec tant d'égards, même si voilà, j'ai essayé de saisir les quelques bribes d'allemand qui me restaient de l'époque du, du collège et du lycée. Euh, donc aujourd'hui, en fait, mon, donc le thème de, de mon intervention, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez souple, un peu articulé autour de mon parcours et des préoccupations qui sont les miennes en tant que française noire. Et puis après, qu'on puisse échanger sur les perspectives ben, de mon pays et puis, euh, puis peut-être en faire un parallèle avec ce qui se, ce qui se passe ici. Donc moi, je m'appelle Rokaya Diallo. Comme ça a été dit, euh, je suis née à Paris, en France, de parents euh, qui venaient du Sénégal, qui étaient immigrés. Et euh, pour vous raconter un peu mon histoire personnelle euh, et le lien que j'ai pu euh, dessiner avec la réflexion antiraciste, euh, je suis née euh, donc à Paris, où j'ai grandi, euh, dans des quartiers populaires, où le fait d'être une femme, enfin euh, une jeune fille à l'époque, une petite fille, euh, puis plus tard une femme euh, noire et de parents euh, immigrés n'était pas quelque chose de remarquable puisque les quartiers dans lesquels j'ai grandi et dans lesquels j'ai vécu se caractérisaient par une, une diversité assez, assez grande. Alors, juste pour la traduction, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais que je parle très vite. Donc, n'hésitez pas à me faire signer. Um, so, when I came here in 2001, um, my, wife, my girlfriend then, my wife now, is half German, half American, um, she taught me some German words, and I wanted to impress my Spiegelmutter and father. So... I tried to translate directly word for word, and you really can't do that with German because the verb's here and the subject's here, and then it's all over the place. So my mother made a cake, and I wanted to say was, your mother's cake was the best cake in the whole wide world. <laughs> so I said, Muti, das ist the best of Mutakuchen in the whole wide world. <laughs> Now, if you don't know what that means in German, And I didn't, that means placenta. So that's, you can see why I do all my poetry in English and, um, and not German. Um.